हे गाइस दिस इज़ प्रीति आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिफ्टीन अप्रैल के करंट अफेयर इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे साथ ही साथ प्रीवियस डे के क्वेश्चन का रिवीजन भी करेंगे तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेलाइकन पर जरूर क्लिक करें साथ ही साथ अगर आपको वीडियो की पी चाहिए या फिर इससे रिलेटेड एम सी करने हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है शुरुआत करेंगे कल के क्वेश्चन के रिवीजन से तो पहला क्वेश्चन हमारा जम्मू कश्मीर में है यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन था कि दरबार मूव प्रक्रिया किससे संबंधित है तो दरबार मूव प्रक्रिया जो है ये संबंधित था जम्मू कश्मीर में राजधानी हस्तानांतरण की प्रक्रिया से जिसे 148 वर्ष पहले शुरू किया गया था और इतने वर्षों में पहली बार इसको रोका गया है ठीक क्यों रोका गया है तो कोविड नाइन्टीन के कारण अगला क्वेश्चन हमारा विश्व एथलेटिक्स ने कोरोना वायरस महामारी को मद्देनजर रखते हुए टोक्यो ओलंपिक क्वालिफिकेशन अवधि किस समय तक के लिए स्थगित कर दिया है तो इसको दिसंबर 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है आपको पता होना चाहिए कि इस बार 2020 में 24 जुलाई से लेकर के 9 अगस्त के बीच होने वाला था टोक्यो ओलंपिक जिसे एक साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है अब यह 2021 में होगा 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में इसके अलावा याद रखिएगा इसमें जो फुटबॉल प्लेयर थे उनकी एज में भी एक्सटेंशन किया गया है पहले यह तेईस साल था और अब इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है चौबीस साल कर दिया गया है अगला क्वेश्चन हमारा किस देश की खराब अर्थव्यवस्था से निपटने के लिए किस प्रक्रिया की चर्चा हो रही है तो किसी देश में अगर खराब अर्थव्यवस्था हो रही है तो इससे निपटने के लिए एक प्रक्रिया होती है हेलीकॉप्टर मनी इसके बारे में एक डिटेल में वीडियो बनाया गया आप चाहें तो हेलीकॉप्टर मनी बाई स्टडी नाइन्टी सर्च करके वीडियो को देख सकते हैं उसके बाद है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष यात्री दिवस प्रति वर्ष कब आयोजित किया जाता है तो इसका आयोजन किया जाता है 12 अप्रैल को जबकि 11 को क्या मनाया जाता है मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है 10 तारीख को क्या मनाया जाता है होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में कच्चे तेल को सामरिक पेट्रोलियम भंडार के रूप में कहाँ पर रखा जाता है तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में रखा जाता है फिर हमारा कि किस देश की अध्यक्षता में जी ट्वेंटी देशों के ऊर्जा मंत्रियों की आभासी बैठक आयोजित की गई है तो यहाँ पे सऊदी अरब की अध्यक्षता में इसमें आयो, इसको आयोजित किया गया है और यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान ने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को फिर हमारा कि पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ता किस प्रसिद्ध गायिका का निधन हो गया है तो शांति हीरानंद चावला का निधन हो गया है जो कि एक पद्म पुरस्कार प्राप्त करता है उसके बाद है हमारा कि प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है तो ये पहला राज्य था हिमाचल प्रदेश जिसने प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया था उसके बाद है हमारा कि फीफा द्वारा जारी भारतीय फुटबॉलर टीम को कौन सा स्थान मिला है एक रैंकिंग में इसमें भारत को एक स्थान मिला है नेक्स्ट है हमारा कि किसने घोषित किया है कि टीबी का परीक्षण करने वाली मशीन ट्रूनेट का उपयोग अब कोविड नाइन्टीन के परीक्षण के लिए किया जाएगा तो ये किया है आईसीएमआर ने अब हम लोग बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से तो पहला क्वेश्चन हमारा कोविड नाइन्टीन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है तो पहला है हमारा कि कोरोना वायरस ब्राज़ील के अमेजन जंगल तक पहुंच गया तो क्या ये सही है देखिए ब्राज़ील जो पाया जाता है ये कहाँ पे पाया जाता है ये पाया जाता है साउथ अमेरिका में साउथ अमेरिका की कंट्री है ब्राज़ील ठीक और यहाँ पे क्या हुआ है अमेजन जंगल तो कोविड नाइन्टीन जो कि अभी अमेरिका में कई जगहों पर और आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो अभी इस टाइम पर मौतें हो रही हैं वो अमेरिका में हो रही है कोविड नाइन्टीन के कारण वहाँ पे करीब बीस हज़ार प्लस लोग मर चुके हैं और संक्रमित लोगों की संख्या पाँच लाख प्लस है ठीक तो अभी ये ब्राज़ील के अमेजन जंगल तक पहुँच गया है दूसरा हमारा कि बात पता कैसे चली तो ब्राज़ील की यनोमामी जनजाति के एक पंद्रह वर्षीय लड़के की मौत होने पर इस जनजाति में कोविड नाइन्टीन संक्रमण फैलने की आशंका और बढ़ गई अब ये तो हैं जनजातियां इनके पास तो ना तो हैंड सैनिटाइज़र है ना इन्हें ये पता है कि इन्हें कैसे बचाव करना है और अगर एक इतने बड़े समुदाय में कोविड नाइन्टीन का प्रसार हो जाता है तो बहुत ही प्रॉब्लम बढ़ने की बात है ठीक तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा ए और बी दोनों सही है 
अब हम लोग थोड़ा सा इसका डिटेल जान लेते हैं देखिए जो ब्राज़ील के आदिवासियों में कोरोना वायरस का जो पहला मामला आया है वो कहाँ आया है अमेजन इलाके में कौन से जनजाति में तो यनोमामी जनजाति जिसमें एक पंद्रह साल के लड़के की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है कहा जाता है कि ब्राज़ील में 300 से अधिक निर्जाति समूहों के अनुमानित 8 लाख जनजाति लोगों का निवास स्थान है अब आप सोच सकते हैं कि कितनी दिक्कत बढ़ सकती है जिसमें अगर हम लोग यनोमामी जनजाति की बात करें तो ये सत्ताईस हज़ार के आसपास है इसको भी याद रखेगा और ये अपने परिवारों के साथ गाँव में निवास करते हैं इनके गाँव का आकार तो अलग अलग होता है लेकिन इन गाँव में पचास से लेकर के चार लोग होते हैं और इस बड़े पैमाने पर सामूहिक व्यवस्था में पूरा गांव एक ही छत के नीचे निवास करता है जिसे शाबो नोच कहते हैं जो कि सोशल डिस्टेंसिंग यहां पे मेंटेन करने की बात करें और यहां पे क्या दिख रहा है कि बड़े पैमाने पर लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं ठीक तो यहां पे प्रॉब्लम बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अगला क्वेश्चन हमारा कि स्कूली विद्यार्थियों हेतु कोलैब कैड नामक सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया है तो इसको विकसित किया किसने नीति आयोग ने विकसित किया है अब क्या नीति आयोग ने इसको विकसित किया है नहीं इसको विकसित किया गया है नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने कोलैब कैड पहल को शुरू किया है और तेरह अप्रैल को एक सॉफ्टवेयर बनाया गया जो कि स्कूल के छात्रों के लिए बहुत ही प्रासंगिक है या उनकी रचनात्मकता और विचारों को भौतिक बनाने में मदद करता है हमें याद रखना चाहिए कि इस पहल का उद्देश्य क्या है थ्री डिज़ाइन बनाने वाले और संशोधित करने के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स के छात्रों को मंच प्रदान करना अगला क्वेश्चन है हमारा कि दुनिया में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के उत्पादन में निर्या सॉरी उत्पादन और निर्यात में कौन सा देश शीर्ष पर है तो आपको पता है कि अभी भारत ने क्या किया था कुछ टाइम पहले इसको एच सूची में डाल दिया था जिसमें इसको जो केमिस्ट शॉप है उस पर बिकने के लिए भी प्रिस्क्रिप्शन जरूरी है एंड इसके अलावा इसका एक्सपोर्ट भी बंद कर दिया था बाद में यूएस ने बोला एंड इसके बाद इस निर्यात को इस दवा के निर्यात को खोल दिया गया और अभी देखा जा रहा है कि इसके उत्पादन और निर्यात दोनों में भारत नंबर वन पर है अब इस दवा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं देखिए जिन लोगों को लग रहा है कि ये दवा मरीजों को दी जाती है तो नहीं ये दवा मरीजों को नहीं दी जा रही है ये दी जा रही है जो डॉक्टर्स हैं जो मेडिकल स्टाफ हैं इसलिए दी जा रही है कि वे इसे इससे बचे रहे ये जो हमारा कोविड नाइन्टीन है इससे बचे रहे ठीक है तो यहाँ पे देखिए वैश्विक आपूर्ति में इस दवा की हिस्सेदारी कितनी है लगभग सेवेंटी परसेंट है और यह एक मलेरिया रोधी दवा है बात आई है मलेरिया रोधी दवा की तो तुरंत आपको याद करना है कि इसी महीने में पच्चीस अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है और दो में पच्चीस अप्रैल के दिन ही मलेरिया की वैक्सीन बनी थी आर ठीक कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था तो अफ्रीका के मलावी में इसको लॉन्च किया गया था इसमें मार्च 2020 में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक के शोध के अनुसार कोविड 19 से संक्रमित 20 मरीजों में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के प्रयोग से अन्य मरीजों की तुलना में बेहतर परिणाम पाए गए हैं याद रखिएगा इसको ठीक चलिए अगला क्वेश्चन हमारा उन्नयन मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय नामक मोबाइल ऐप की शुरुआत किस राज्य ने किया है तो आपको पता है कि कोविड 19 की वजह से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित है मतलब सबसे ज़्यादा अगर हम लोग डेवलपमेंट की देखिए ऐसे तो अर्थव्यवस्था भी प्रभावित है लेकिन लोगों की शिक्षा बहुत ही ज़्यादा प्रभावित है तो इसको शुरू किया गया है बिहार सरकार के द्वारा और बिहार सरकार अब बुला के तो पढ़ा नहीं सकती तो ऑब्वियस सी बात है जो भी गवर्नमेंट है पहले हरियाणा हो गया दिल्ली हो गया ये सभी कहाँ मूव कर रही हैं ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ मूव कर रही हैं इसमें क्या था कि छठवीं से बारहवीं तक के छात्रों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है जिसमें घर में रहकर छात्र अपनी पढ़ाई कर सकते हैं इनसे रिलेटेड बुक्स भी वहाँ पर हैं एंड इसके साथ साथ वे प्रश्न भी पूछ सकते हैं पहले क्या था कि इसको आठ से लेकर के बारह तक के बच्चों की ही यहाँ पे जो स्टडी मटेरियल है वे अवेलेबल थे लेकिन अभी इसको क्या कर दिया गया है बढ़ा दिया गया है एंड इसके साथ साथ विचार किया जा रहा है कि फोर्थ और फिफ्थ क्लास के लिए भी यहाँ पे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाए अगला हमारा कि केंद्र सरकार ने भारत में फंसे विदेशी यात्रियों का वीजा फ्री में कब तक बढ़ा दिया है तो इसको बढ़ा दिया गया है तीस अप्रैल तक ठीक 
कब तक बढ़ाया गया है तीस अप्रैल तक गृह मंत्रालय ने अपना बयान जारी किया और कहा कि इक्कीस दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की गई थी जिसके बाद में विदेशी नागरिक यहाँ पर फंसे हुए हैं तो अभी इनके लिए इनका जो वीजा खत्म होने वाला था उसको बढ़ा दिया गया है तीस अप्रैल तक ठीक अगला क्वेश्चन है हमारा सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बदलाव करते हुए निजी लेबोरेटरी में कोविड नाइन्टीन टेस्ट के लिए निशुल्क कर दिया किसके लिए कर दिया है तो एक और जो पी एम जय स्कीम और ई डब्ल्यू एस पहला हमारा इसमें राइट right आंसर क्या होगा इसमें एक और दो दोनों सही है याद रखिएगा अब क्या है मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि आयुष्मान भारत के तहत जो भी लोग आते हैं पहले उनका इलाज फ्री किया जाएगा फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टेटमेंट दिया कि नहीं सबका किया जाएगा और अभी उसी स्टेटमेंट को रेक्टिफाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबका नहीं जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस होंगे अब सिर्फ उनका टेस्ट फ्री में होगा याद रखिएगा ठीक लेकिन नए आदेश में निजी लैब में फ्री टेस्ट केवल पीएमजे और ई से नीचे वालों की कैटेगरी का होगा बाकियों को पैंतालीस सौ रुपये देने पड़ेंगे अगला क्वेश्चन हमारा कि क्रूड ऑयल प्राइस वॉर को ख़त्म करने के लिए ओपेक और किस देश की अगुवाई वाले अन्य तेल उत्पादक देशों के बीच तेल उत्पादन में कटौती का समझौता हुआ है तो यहाँ पे रशिया के बीच हुआ है ओपेक और किसके बीच रशिया के बीच हुआ है ओपेक का फुल फॉर्म क्या है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ इसमें कुल तेरह देश हैं सऊदी अरब अभी आपको पता है कि कतर ने ओपेक की सदस्यता छोड़ दिया है ठीक तो यहाँ पे सऊदी अरब ईरान इराक कुवैत लीबिया नाइजीरिया यूएई, अल्जीरिया अंगोला कांगो इक्वेटोरियल गिनी और गैबन और वेनेजुएला ठीक तो ये देश हैं ओपेक के सदस्य और इसमें सऊदी अरब और रशिया के बीच प्राइस वॉर की वजह से तेल के दाम लगातार घट रहे थे इसी की वजह से क्रूड ऑयल का रेट 20 डॉलर से नीचे चले गए थे जो बाद में बढ़ भी गया और अब ये प्राइस वॉर ख़त्म हुआ क्योंकि सऊदी अरब और रशिया ने एक दूसरे के साथ समझौता कर लिया और ये समझौता कब हुआ है तो बारह अप्रैल को यह समझौता हुआ है ठीक याद रखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा वह दक्षिण भारतीय राज्य जहाँ पर पंगियो भुजिया नामक भूमिगत मछली की प्रजाति की खोज की गई है तो इसको खोज किया गया कहाँ पे केरल में या आप इमेज भी देख सकते हैं पंगियो भुजिया ये एक मछली है याद रखिएगा केरल में इसका खोज किया गया है यह दुनिया में ईल लोच की पहली प्रजाति है जिसे भूमिगत वातावरण में रहने के लिए खोजा गया है ठीक नेक्स्ट है हमारा कि 13 अप्रैल 2020 को जलिया वाला बाघ हत्याकांड का कौन सा वर्षगांठ मनाया गया है तो यहाँ पे 13 अप्रैल को जलिया वाले बाघ हत्याकांड की एक सौ तीन वर्षगांठ मनाई गई है आपको पता है कि रॉलेट एक्ट जिसे हम लोग जानते थे काला कानून या के नाम से उसी के विरोध में जलिया वाले बाग में कुछ लोग एकत्रित होते हैं और बाद में जनरल डायर वहाँ पर गोली चलाने का आदेश देता है जो कि अपने आप में बहुत ही दुखद घटना थी या कहाँ पे है तो ये अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट है जलिया वाला बाग याद रखिएगा इसमें बहुत से लोग शहीद होते हैं और 2013 में जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन इस स्मारक पे आए तो उन्होंने अपने विजिटर बुक में लिखा कि ब्रिटिश इतिहास की यह एक शर्मनाक घटना थी जलिया वाला बाग हत्याकांड अगला हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टलिना जार्जीवा के बाहरी सलाहकार समूह में शामिल किया गया है तो आप इमेज से ही समझ गए होंगे कि ये कौन है रघुराम राजन है याद रखिएगा और इन्होंने जो क्रिस्टलिना जार्जीवा हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख इन्होंने ग्यारह अन्य विशेषज्ञों को और रघुराम राजन को अपनी बाहरी सलाहकार समूह में शामिल किया है शामिल करने का रीज़न कोरोना वायरस महामारी के कारण दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में नीतिगत मुद्दों और प्रतिक्रियाओं पर अपना दृष्टिकोण प्रदान करेंगी ये टीमें जो हैं ठीक याद रखिएगा इनके पास नीति निर्माण वैश्विक बाजार और निजी क्षेत्र में विशेषज्ञता है इसके साथ साथ अगर हम लोग रघुराम राजन की बात करें तो वर्तमान में ये शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है और इसके अलावा ये 2016 तक तो तीन साल तक लगभग आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं ठीक तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और लाइक करना ना भूलें डेली अपडेट्स पाने के लिए बेलाइकन पर जरूर क्लिक करें थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू सो मच